మన చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న వార్తలు సమస్యలు ఉద్యోగ సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడానికి డౌన్లోడ్ పబ్లిక్ వైట్ యాప్ అందరికి నమస్కారం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో భారీ దోపిడీకి తెరదీసిన పరిస్థితి కనపడతా ఉంది అందులో భాగంగానే ఈ బిల్డ్ ఐపీకి సంబంధించి తొలి విడతగా విశాఖపట్నం గుంటూరు నగరాల్లో భూములు అమ్మటానికి చేసిన ఎత్తుగానే కనపడతా ఉంది ప్రపంచం అంతా కూడా కరోనా కోరంలో చిక్కుని హతలాకృతలు అవుతా ఉంటే ఈ నాయకుడు మాత్రం ఎక్కడికెక్కడ అంశాలను పక్కదారి పట్టించే విధానం దోపిడీకి ప్రతి అంశంలో కూడా తెరదీసే విధానం సందట్లో సరేమియాలాగా ఈ కరోనాని అడ్డ పెట్టుకుని ప్రజల దృష్టి వీళ్ళ దోపిడీ మీద పడకుండా చీకటి మాటను దోపిడీ చేసే విధానం స్పష్టంగా అన్ని అంశాల్లో కనపడతా ఉంది రెండు వేల కాలం నుంచి కింద స్థాయి నుంచి వీళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన వాలంటీర్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మంత్రులు అందరూ కూడా ఎవడ స్థాయిలో వాడు దోపిడీ ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ దోపిడీ చేస్తా ఉన్నారు అందుట్లో భాగమే ఈ రోజున ఈ బిల్ లేపి ఈయన ప్రకటించిన నవరత్నాలు ఏంటో ఆ నవరత్నాలు పులిపి చేసుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు అమ్మకం పెట్టడం ఏంటో ఎవరికి అర్థం కాదు అసలుకి ధర పలికిద్దా ఇప్పుడు ఈ రోజున నువ్వు అమ్మితే లేదు నీ తాగేదారులకు అప్పచెప్పడానికి ఏమన్నా ప్రణాళిక రూపకాలు చేస్తారా అసలు ఇవాళ ఆస్తులు కొట్టడానికి వచ్చేది ఎవరు ఇవాళ ఏ విధంగా ఎవడు వస్తాడు ఇంతని ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు పెట్టి వంటానికి ముందుకు వచ్చే వ్యక్తులు ఎవరు ఉన్నారు లేదు ముందుగానే మీరు ఎవరు ఉంటారు నువ్వు కుమ్మక్క అయ్యి వాళ్ళ వ్యక్తులకి వీటిని కట్టబెట్టాలని ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం చేయబోతున్నారు ఎవరనే అనుమానం స్పష్టంగా కనపడుతుంది ఎందుకంటే ఇవాళ మీరు ప్రకటించిన తీరు చూస్తే ఇవాళ కరోనా తప్ప రెండో అంశం ఆలోచన చేయట్లా ప్రపంచంలో ఎవరు ఉన్నారు కానీ మీరు మాత్రం అనేక రకాలుగా దోపిడీలు తెరదీస్తా ఉన్నారు అందులో భాగంగానే ఇవాళ గుంటూరు విశాఖపట్నం కేంద్రాలుగా ఇవాళ భూమి అమ్మకానికి పెట్టారు అనేది కనపడతా ఉంది గుంటూరులో కార్మిక శాఖకి సంబంధించినటువంటి స్థలం ఇవాళ అమ్మకానికి పెట్టారు అది మా ప్రభుత్వ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఇంకొక విభాగం అక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఆ రోజున అనుమతి ఇచ్చి శాంక్షన్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఆ స్థలం ఇవాళ మీరు దాన్ని అమ్మకానికి పెట్టారు ప్రజావసరాలకు ఉపయోగించడానికి మేము ప్రభుత్వ భూములు ఆ రోజున ఏ విధంగా చేయాలని ఆలోచన చేస్తే మీరు అమ్ముకునే కార్యక్రమం బిల్డ్ ఎపి అంటే నిర్మాణం రాష్ట్రాన్ని నిర్మాణం చేయాలి మీరు అమ్ముతా ఉంటారు అమ్మి మీరు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మీరు ప్రకటించినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలకి డబ్బు ఖర్చు పెట్టడం అనేది ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఖచ్చితంగా నువ్వు ఏ విధంగా హామీ ఇచ్చావో దాన్ని నెరవేర్చు అంతేగాని ఈ విధానం ద్వారా ఏదో చేయాలనుకోవటం దీని ద్వారా వేల కోట్లు వస్తాయి అనుకోవటం కూడా భ్రమ రావు మీరు అనుకున్న విధానంలో అసలు దీనిలో నుంచి పూజ చేసే పద్ధతి ఉండదు అనేది యథార్థం దీని వెనక మీ దోపిడి ఆలోచన దాగి ఉందనేది ఇవాళ ప్రజలందరూ కూడా అనుకుంటా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అనుమానిస్తా ఉన్నారు మీ చర్య ఎందుకంటే ఇవాళ కరోనా రెండు నెలల నుంచి చూస్తా ఉన్నాం కరోనా టైంలో మీరు వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరు ఇవాళ అన్ని అంశాల్లో కూడా మద్యం గాని ఇసుక గాని ఏ విధంగా దోపిడీ చేస్తా ఉన్నారు ఓ పక్క కరోనాతో అల్లడిపోతా ఉంటే ప్రజలు గ్రామాల్లో మీరు ఇసుక రిచ్చి ఓపెన్ చేసి వందల లారీలు అక్కడ ఆడ తెల్లేసి ఆ గ్రామాల్లో భయభ్రాంత సృష్టిస్తా ఉన్నారు లారీ డ్రైవర్లు కానీ కేంద్రాలు కానీ ఎక్కడెక్కడి నుంచో జరుగుతా ఉంది అలా ఇసుక డంప్ చేస్తా ఉన్నారు మీరు మీరు పది పర్సెంట్ ఇరవై పర్సెంట్ మీరు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఏవైతే ఆ పాయింట్స్ ఉన్నాయో స్టాక్ యార్డ్లు అక్కడ ఒక ఇరవై పర్సెంట్ చేస్తే మిగతా డెబ్బై పర్సెంట్ ఎనభై పర్సెంట్ మీ నాయకులు బయటికి బ్లాక్లు అమ్ముతా ఉన్నారు వందల మంది అక్కడ రీచ్లోకి వెళ్ళి ఆ గ్రామాల్లో బయట నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రజలు అక్కడ సంచరిస్తా ఉంటే గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు భయప్రాంతులు పూజయ్యి మాకు ఫోన్లు చేస్తా ఉన్నారు మా ప్రాంతాల్లో కూడా ఇసుక రిచ్లు మీరు ఓపెన్ చేసి పెంచుతా ఉన్నారు ఇవాళ ఇది టైమా మీ దోపిడీకి ఇది టైమా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా అదేవిధంగా ఇవాళ మద్యం ఏ విధంగా డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ రేట్లు పెంచి మీరు ఏదో చెప్తా ఉన్నారు దక్షిణ వారీగా మద్యాన్ని ఇచ్చేదోలో భాగంగా మేము ఈ విధంగా రేట్లు పెంచాం సిగ్గుండాలి మాట్లాడతాను 
తోపిడి పెంచుతా ఉన్నారు మీరు ఇవాళ వంద రూపాయలు పేదవాడు మందు రోజు తాగే అడిక్ట్ అయి తాగుతున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా పేదలు ఏ రోజు ఆ రోజు పూజ చేసుకొని ఇలా కష్టపడి పని చేసుకునే వాళ్ళు ఇలా వంద రూపాయలు పెట్టి తాగేవాడి దగ్గర రెండు వందలు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు డబ్బుల వాడికి ఎంత పెంచినా పర్ల కానీ మీరు దోపిడీ చేస్తుంది పేదవాడిని పేదవాడిని గుల్ల చేస్తున్నారు వాళ్ళ పిల్ల పిల్లల్ని పత్తులు ఉండే విధంగా మీరు ప్రణాళిక రూపకాలు పనిచేశారు ఇది కుట్ర పేదవాడిని మరింత అడగదొక్కే విధానంలో భాగమై మద్యం దోపిడి మద్యం దోపిడి ద్వారా మీరు తగ్గించింది ఏంటి మీరు క్వాంటిటీ తగ్గింది అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు నేను తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో ఇన్ని లీటర్లు అమ్మారు ఇన్ని కేసులు అమ్మారు మా హయాంలో ఇన్ని కేసులు తగ్గించేవాడు ఫుల్లుబాటి లాగేవాడు మూడు కోట్లు దాగుతున్నాడేవాడు కానీ దోపిడి మాత్రం ఆ రోజున వెయ్యి కోట్లు వస్తే ఇలా నాలుగు వేల కోట్లు దోచుకుంటున్నాం ఆ మద్యం బ్రాండ్లన్నీ కూడా మీరే తయారు చేస్తున్నారు అసలు ఎవడు ఎవరు ఏ బ్రాండ్ ఎవరు చెప్పండి మీరు ఓపెన్గా ఏ బ్రాండ్ ఎవడు ఆ కాంట్రాక్టర్ ఎవరు ఏ డిస్టర్ నుంచి వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ మద్యం బ్రాండ్ ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి అసలు ఈ బ్రాండ్లు మొత్తం వాళ్ళ ఆరోగ్య ఆరోగ్యంతో ఆడుకుంటా ఉన్నారు వాళ్ళు సాగుకి దగ్గర చేస్తా ఉన్నారు పేదవాళ్ళు మీరు మీ మందు మీ స్వార్థంతో మీరే తయారు చేసి మీరు మార్కెట్లో పొలిటిక్లు కప్పి మీరు రంగు రుచి వాసన లేనటువంటి మరి ఈ మందంతా కూడా వదిలి ప్రజల ప్రాణాలతో చలగాట చలగాట వాడుతా ఉన్నారు వాళ్ళు దోపిడీ చేస్తా ఉన్నారు మీరు కింద స్థాయి నుంచి బ్లాక్ చేసేసి మొత్తం వాలంటీర్ల దగ్గర నుంచి నాయకులు దాకా అందరూ కూడా దోచుకుంటా ఉన్నారు ఇలా రైతాంగం అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పడతా ఉంది మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు గిట్టుబాటుదారులు ప్రకటించింది కేంద్రం మీరు కొంటా ఉన్నారు మార్కెట్ తిరిగి కానీ నిధి పెడతా ఉన్నారు ఇక్కడ నిధి లేదు ఏమీ లేదు మరి రాష్ట్ర పక్క రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ మీకు ఆదర్శం మరి ఆయన పెట్టాడు మూడు వేల రెండు వందల కోట్లు మార్క్ పెట్టించి కొనమన్నాడు మరి మీరు ఎంత ఇచ్చారో చెప్పమని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను మీ నాయకులందరూ కూడా బ్రోకర్లు అవసరం ఇచ్చారు నా ప్రాంతంలో డెల్టా ప్రాంతంలో తెల్లదాన్ని ఇవాళ రెండు వేల ఐదు వందల యాభై రూపాయలు మార్కెట్ ప్రైస్ ఇవాళ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఉంటే ఇవాళ పద్దెనిమిది వందలకి పదిహేడు వందలు పదహారు వందలకి మీ బ్రోకర్లు బెదిరించి మీ పనులు అర్చే సెంటర్లో పొరుగురు కేంద్రాల్లో తెలుగుదేశం వాళ్ళకి తీసుకోకుండా ఆపేసి బెదిరించి మీరు హస్తగతం చేసుకొని మీ పేపర్లు ఇలా కోర్టులు సంపాదిస్తున్నారు అందులో నుంచి నాయకులు మీ ప్రజాప్రతినిధులు కోటాలు వెళ్తా ఉంది కోటాలు కోట్ల రూపాయలు ఇదే మీరు చేసేది రైతులు న్యాయం చేసేది ఎట్లా విధానం అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను దమ్ముంటారండి నేను నిరూపిస్తా నేను మార్క్ పెట్టి జీఎం తోడు అందరితో కూడా మాట్లాడి వాస్తవాలి ఒప్పుకుంటా ఉన్నారు అందరూ ఏం చేయలేకపోతున్నాం అని చెప్తా ఉన్నాను మార్క్ పెట్ కొనుగోలు చేయాలంటే మార్క్ పెట్ సంబంధించినటువంటి అధికారులు సిబ్బంది వాళ్ళు ఉండాలి అక్కడ లేదు వెలుగు సంబంధించినటువంటి డ్వాక్ర సంఘానికి సంబంధించినటువంటి మహిళలు ఉండాలి మీ నాయకులందరూ కూడా టెస్ట్ చేసి కొనుగోలు కేంద్రాల దగ్గర వాళ్ళే దోపిడీ చేస్తా ఉన్నారు పూర్తి స్థాయిలో దోపిడీ జరుగుతా ఉన్నారు తొలగా తెల్లదొండ కానీ మొక్కదొండ కానీ పసుపు కానీ మొత్తం వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు ఎవడైతే దాన్ని ముందుగా స్టార్ట్ చేసుకొని కొనుక్కొని అమ్ముతారో వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటారు తప్ప మిగిలిన పార్టీ వాళ్ళ దగ్గర కానీ నోట్లోస్ దగ్గర కానీ రైతులు అందరినీ కూడా ఇలా అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పెడుతున్న పరిస్థితి ప్రతి అంశాల్లో కూడా దోపిడీయే ఇలా పేదవాడికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తా ఉన్నారు పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు ఖరీదు చేసే భూముల్ని మూడు రెట్లు ఎక్కువ చేసి మీ నాయకుల ముందే మీరు ఇలా నిజమైన ఇంకా ఏదైతే ఇలా ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ అనేది మాట్లాడుతా ఉంటారు మీరు ఆ ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ మీ నాయకులు చేస్తా ఉన్నారు గ్రామాలు పది లక్షలు ఖరీదు చేసే ఎకరం భూమి ముప్పై లక్షలు ప్రభుత్వ ధనం చెల్లించి ముందుగానే మీ వాళ్ళు రైతుల దగ్గర అడ్వాన్స్ ఇచ్చి చేజీకి ఇచ్చుకొని అది ప్రభుత్వానికి ఇచ్చి ఈ విధంగా కోటాలు కోట్లు మీ ప్రజాప్రతినిధులు మీ నాయకులు కొట్టేస్తున్నారు అది కూడా పోని ప్రజలకు ఉపయోగకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకు అనువుగా ఉండే చోట్ల తీసుకుంటా ఉన్నారంటే ప్రజలకి ఇళ్ల స్థలాలకు ఏమాత్రం అనువుగా లేని ప్రాంతాలను ఎంపిక చేసుకొని మీకు డబ్బులు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా మిగులుతాయో ఆ ప్రాంతాలని ఎంపిక చేసుకొని చేస్తున్న పరిస్థితి కనబడతా ఉంది ఈ విధంగా అన్ని అంశాలు కూడా రెండు నెలల నుంచి కరోనాతో ప్రపంచం అంతా అల్లాడుతూ ఉంటే ఈ కరోనా సమయంలో సాటుగా ఏ విధంగా క్యాష్ చేసుకోవాలనే పనిలో ఇలా నాయకులు కార్యకర్తలు అందరూ కూడా దీని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి పనిచేస్తా ఉన్నారు అందులో మరొక భాగమే ఈ బిల్డేపి ఇలా దోపిడీ విధానం దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం ఇది సరైన సమయం కాదు ఇప్పుడు ఆపాలి దానికి సరిగ్గా ఈ వాతావరణ ఈ పరిస్థితులన్నీ కూడా కుదుటపడి కరెక్ట్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రభుత్వ అవసరాలకి ప్రజల అవసరాలకి ఇక్కడ స్థానికంగా ఈ భూమితో పని లేదు అనుకున్నప్పు
ఇక నువ్వే శాశ్వతంగా నువ్వు ఇంకా నా మూడు సంవత్సరం అయిపోయింది అధికారంలోకి వచ్చి ఇంకా నాలుగేళ్లు నాలుగేళ్లు ఏదో ప్రజలు ఏదో ఇబ్బందిగా నడుస్తారు ఆ తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ వచ్చేది ఏమండదు ఆ రోజు ఏం చేస్తారు కాబట్టి అధికారం శాశ్వతం కాదు అనేది గుర్తుంచుకోవాలి మీరు ఇవాళ ఉన్నాయి మొత్తం అమ్ముకోవటానికి మీకు హక్కు లేదు మీరు ఈ పరిస్థితులు చక్కబడేంత వరకు కూడా ముందు కరోనా మీద పూర్తిగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ప్రజలకు భద్రతని భరోసాన్ని ధైర్యాన్ని కల్పించేట్టుగా ప్రభుత్వం పనిచేసే విధానంలోనే నడవాలి తప్ప ఇటువంటి ఆలోచనలు మారుకోవాలి మీ దోపిడీకి ముందు చెరవగీతం పాడాల్సిన అవసరం ప్రజలకు కూడా ఉంది ప్రజలు కూడా ఆ దిశగా ఆలోచన చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియదు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ సినీ విశేషాలు స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి